，偶尔过来教一教。我这个装修啊，基本上忙叨叨一个多月，差不多到现在就装完了吧。嗯，可能很多网友还挺关心这个装修的哈、啊，嗯，带着大家来简单看一看，因为很多网友想看一看的。我从一进门开始了啊。进门进门这个地方右手就是餐厅，做了一开放式。我这个画很失败啊，我会换一幅。这个已经换了两幅了，都不好看。就是一个小的开放式的厨房。这个厨房有些电器我介绍过，晚上了把窗帘关上了。这个、厨房我已经开过两次火了啊，还拍过一次视频，感觉这个。角度还可以哈，然后这边进门左手就是客厅，客厅就是沙发、电视为主，还是比较传统哈、啊，弄了个电视，整一整一整个的电视墙，然后比较简洁，就是茶几也比较传统的，然后沙发背后选了一个画因为这个是不规则的这个沙发，所以就选了一个侧侧边放了一个大画然后简单做了一些什么小的落地灯啊，一些小装饰，就比较简单。然后这边呢是一个小餐桌，墙呢因为比较白，因为刷大白墙，还是用几幅画稍微装点了一下，就是比较简单。这个到时候东西一摆下来就乱了啊，会越来越乱。就这个画这个角度，我觉得这个通过调整啊，感觉没有那么不协调了。然后这个这也没有做餐面柜，就一个小餐桌，放一个小餐桌。像这边吗？这边是一个小的哈。客位吧，就是一个洗手台。这边是一个小的客卧吧，算是。选了一个偏白色、奶白色的风格。这个都是随便选了一组床、床头柜和小梳妆台，比较简洁。冬天了。选的这毛茸茸的，很舒服，在睡觉很舒服。我这个床品四件套，我选了好几种，还觉得又便宜又舒服。然后出来右手是一个小的卫生间，卫生间就不看了。然后这边过来，这是一个主卧。我这刚买了一个这个白兰黛饰，主卧不好，因为没有做什么床头的背景，所以就是大白墙，选了幅画，选了幅画，凑合。反正就是床舒服，我这个床还比较舒服，这个床很舒服。我们在这看一看，反正关着窗帘，晚上也无所谓，光线。这边，这边拐过来有个卫生间，卫生间颜色有点偏灰了啊。这是这还差一个，这还差一个那什么隔断，差个隔断。这个还没有洗过澡呢，在这。然后这也是。做了一个小卧室，其实没啥用。本来想做个榻榻米，也没做。这个窗帘选了个蓝的，白天很漂亮。然后这个床也是选了个蓝的，画里选了个蓝的。然后这个房子没有怎么装，没想好，可能当个工作间，是吧？就是弄了个桌子。原来一个不用的小沙发放这儿了先，这个到时候再看看怎么弄的
，如果当个工作间或以后做厨书房啊，再重新做做柜子什么都行，就比较简单，等于算是四个小小卧室吧，这一个大的客厅，两个卫生间，一个厨房，就装到这个程度，我这算是一镜到底了啊，装到这个程度。呃，预算是三十万，我没有算细哈，应该是超了，但超的也不算特别多，也不算很多啊。主要是后来这个家电啊，特别是厨房电器，我我还是觉得好一点，这个稍微比之前花的多一点。像我这个冰箱，这个冰箱是嵌入式的，大概五千，然后这个就抽油烟机这一套啊，包括洗碗机。包括这个蒸烤一体机，这电器啊，包括这个管线机，还有里面一个燃气热水器，这是厨房的电器。床电器加起来其实还不少钱呢。然后家电就是洗衣机在阳台，这个大电视，这个电视九千吧，投影很便宜啊，投影就两千左右。然后沙发。这置画室的沙发呀、啊、床啊什么之类的，一万多。然后这个两个几两个小卧室的床，什么床头柜啊，什么梳妆台啊，一个也就三千吧一套，没多少钱。空调还有，空调这是一个，这算一个风管机，有点像那个小中央空调，这个是七千吧，七千多。然后四个屋的空调大概一万块钱吧。好像都说完了吧？对，基本就差不多这么多。有些小小摆件儿，就是想起来就买，觉得这空了，平衡一下。比如像那个小小的落地灯，觉得那儿很空，摆花儿呢又不方便，就买了这个小灯，也不贵，好像四百多吧，网上抢的。还有小花花草草的，有真有假啊！我这花草有真有假。大概就这样，这就是整个啊，大致三十万出头，嗯，大致三十万出头，就这么一个效果。有一些满意的地方，有一些不满不满意的地方。这个当然有，以后有机会没事儿哈，在家有时候直播或什么想起来的时候可以说，或者说哪一块我觉得值得分享一下哈，介绍介绍再再单门说一说，这大概就这么一个情况。然后就是一些小小摆件儿细节了吧，大致就这样。这就是北京老刘装修了半年的结果。哎呀，后来我都没有心思了，我觉得，因为不是我想要的，我感觉，就是跟最初反差别挺大的。哎呀，可以休息一下，这个角度看还可以。是吧？这角度看也可以。我很多都是选的比较简洁的，包括灯，整个这这这个灯也也也都挺便宜的。拍又看我去年在北京拍的片子呢，《北京赏秋》。前两天还有人约去北京赏秋呢，后来我说都拍过了就没去。现在装修就装到这个效果，三十万啊，三十万，三十多万。不知道三十多万，如果在你这个城市啊，能装到什么样的情况啊？反正在北京就就装成这样，只能说是比较简简单单的。然后风格上就是最后通过软装饰来稍微调整一下，可能过一段会到通州这边来住一住啊，毕竟这边空间稍微大一点，是吧？也也可能会直播直播试一试，好久没跟大家见面了。另外就是说，呃，明天开始我准备出去啊。呃，因为这秋天我一直在北京，都没有出家门几乎，所以每一年都是出去赏秋的。那本来前上周的时候想了想，可能这个秋天还有一些机会啊，去看一看。然后想了想，可能之前前两年一直想去的那个新疆的啊胡杨林，一直没有拍，两次啊都错过了。后来想了想，正好月底是新疆胡杨林最好的时间啊，所以准备过去拍几个地方吧。
啊，所以可以跟踪一下我这个行程和视频啊，到新疆的海排胡杨里，呃，从北京飞库尔勒啊，明天就飞了。所以接下来的几天，可以大家跟着我一起去新疆赏秋，看一看南疆的胡杨林啊，因为新疆赏秋拍过很多北疆的很漂亮啊，这次去南疆主要是拍胡杨林的，所以喜欢我视频呢，可以跟着我的脚步一起去新疆欣赏金秋的胡杨林。好了，这期就到这里，谢谢。